वक्त है कि ये मेरा लास्ट डे है तुर्की में अब मैं जॉर्जिया की तरफ निकल रहा हूँ ये है वो होटल क्या नाम है इसका होटल सेवन मार्ट जहाँ पर रात को मैं रुका था ये है मेरा रूम फोर्टी लीरास करीब चार सौ रुपए के आसपास रूम ठीक ठाक था मेरे ट्रिप का सबसे बड़ा नुकसान हो गया हर ट्रिप पे कुछ ना कुछ नुकसान होता है इस बार नुकसान ये हुआ कि मेरा जो चार्जर है लैपटॉप का वो ख़राब हो गया आप तो जानते ही हैं कि मैं अपने इस लैपटॉप से अक्सर बीच में इमरजेंसी में मैं अपने इस कैमरा और इस गिम्बल को चार्ज करता रहता हूँ यहाँ तक कि सेल को भी चार्ज करता हूँ मैं इसको एक पावर बैंक की तरह यूज़ करता हूँ अब वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो अब मैंने प्लान ये किया है मैंने अली भाई हैं रीजे में मेरे जो काउट सर्फिंग होस्ट थे उनसे बात हुई बड़ी हेल्प कर रहे हैं वो उन्होंने यहाँ शबशात में मेरे लिए एप्पल के कुछ स्टोर्स वगैरह या कोई ऐसे कंप्यूटर की दुकान ढूंढी और उन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ मिलना मुश्किल है आगे अरदहान एक बड़ी जगह है शायद वहाँ मिल जाए लेकिन आप जॉर्जिया जा रहे हैं तिबलीसी वो क्योंकि कैपिटल सिटी हंड्रेड आपको मिल जाएगा अब मैंने ये फैसला किया है क्योंकि वैसे भी मेरे पास में दिन काफ़ी कम रह गए थे मेरी फ़्लाइट तिबलीसी से है वापस आने के लिए वापस मतलब आया कज़ाकिस्तान आज 19 सितंबर हो चुकी है ट्वेंटी थर्ड को मेरी फ़्लाइट है तो 20, 21, 22 बीच में सिर्फ तीन दिन हैं मैं ये सोच रहा हूँ आज जितना जल्दी हो सकेगा इस देश से तुर्की से बाहर निकलता हूँ तो आज का मेरा जो टारगेट है वो है चिलदिर वहाँ से मैं सिर्फ गुजरूंगा और इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है बॉर्डर जिसका नाम है आकताश बॉर्डर वहाँ से फिर मैं जॉर्जिया में एंटर हो जाऊँगा फ़िलहाल मैं चलता हूँ ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये डिस्चार्ज हो रहा है पे मैंने इन जनाब से हेल्प ली मना कर रहे थे मैंने कहा कि मेरे को आप सिर्फ इस गांव के बाहर उतार दो इस टाउन के बाहर बहुत मुश्किल से समझाया मैंने इनको बहुत मुश्किल से समझाया नहीं समझ समझ रहे इतना करने से बहुत मुश्किल से हुई शाबशात में ही हूँ उन्होंने यहीं तक छोड़ा एक दूसरा पेट्रोल स्टेशन है ये एक और लिफ्ट मिल गई है सबसे अच्छी बात यह है कि जिन लोगों से मिलने के लिए मैं छुट्टी आया था उनसे एक ये जनाब जैसे ही मैं इनकी कार इसमें चढ़ा पा नहीं रहे थे ये मेरी भाषा को तो उन्होंने अपनी बेटी से बात कराई उनकी बेटी बैंगलोर में आई थी और उनको बहुत अच्छा लगा इंडिया और वो तो इस वक्त इस्तांबुल में है बट वो कह रही है कि आप मेरे घर जाओ मेरे भाई वहाँ पर हैं वो आपको मदद करेंगे और उन्होंने इतना रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे घर चले जाओ बहुत सुंदर जगह पर है गाँव में है पर अब क्योंकि मुझे मैंने उनसे कहा कि अब मुझे वापस जाना है मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम और जॉर्जिया आप जाँच पहुँच नहीं है काश ये ऑफर मुझे पहले मिला होता मैं तो चाहता था गांव में रुकना चलता हूँ इनके गांव जा रहा हूँ देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है
अब ये एक्चुअली कश्मीर है बिल्कुल कश्मीर बन रहा है चौक की जैन सलाम ये तो बहुत हल्की है गंदे हो जाएंगे ऐसा कह रहे हैं मेरा सामान लेके चले गए चले जाओ मैं भी यहीं रहूँगा जब इतने बढ़िया लोग हैं एक अनजान को अपने घर में ऐसी जगह दे सकते हैं बिना जाने पहचाने तो मुझे यहाँ रहने में कोई एतराज़ नहीं है गिजम नाम है उन मोहतरमा का जिनकी वजह से मैं यहाँ पर सामान उठा लिया मेरा जूते उतार लें अपने फुटे सूख रहे हैं वाह ऐसी ही जगह रहना था मुझे थैंक यू चौक यू सर दाग ले दाग दाग से भी हो रहा सर मैं सर यस ओके कैन आई गो हाँ बीन्स बीन्स हाँ बीन्स ये मेरे ख्याल से सर्दियों के लिए सूख रही है एक मैक एक मैक ओके 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 मुर्गियों के लिए है इतना समझ में आया मुर्गियों के लिए ब्रेड सूख रही है मगर ये हम जैसों के लिए भुट्टा सूख रहा है कश्मीरी घर लग रहा है कश्मीरी लोग लग रहे हैं कश्मीर मुझे बार बार इसलिए मेरा दिमाग में आता है क्योंकि श्रीनगर और उसके आसपास के इलाके ना कुछ ऐसे ही हैं ढलुआ छते हैं कुछ ऐसे ही घर हैं खासतौर पर लोगों के जो अपीयरेंस है ना वो कुछ कश्मीरी लगती है इसलिए बार बार कश्मीर ध्यान में आता है और ये मुझे कहीं लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए गूगल पर कुछ फोटोज़ दिखाई उन्होंने उन्होंने कहा चलो मेरे साथ मैंने कहा चलो चलते हैं कह रहे हैं जैकेट वैकेट पहन लो वहाँ थोड़ा ठंड ज़्यादा होगी कृष्णा था वहाँ पहुँच गए हैं उस जगह का नाम है कारा ग्योल एक लेक है यहाँ पर शवशात मैशली गांव में लोकेटेड है ये कारा ग्योल लेक रहने के लिए यहाँ पर जगह हैं कुछ प्राइवेट अकोमोडेशन और रेस्टोरेंट हैं और इस झील के आसपास आज से करीब 400-500 साल पहले तक लोग एग्रीकल्चर 
खेती करते थे तीन हज़ार बी सी यानी यहाँ से करीब पाँच हज़ार साल पहले भी यहाँ पर लोग रहते थे मेशली गांव में जहाँ पर अनिल भाई की दादी नहीं नानी रहती हैं मेशली मेशली कोई करीब पाँच हज़ार साल पुराने गांव में रहती हैं इनकी नानी अन्य की अन्य अन्य मतलब मम्मी माँ और बाबा मतलब पापा यहाँ लोगों के प्रोनाउंस करने का जो तरीका है वो काफ़ी अलग है तुर्की में शब्द वही है बट प्रोनाउंसिएशन अलग है हर देश में ऐसा होता है तो इनका नाम है ए एन आई एल नहीं कहा तो अनिल है हमारे हमारे देश में इतना कॉमन नाम है ये अनिल आई आई हान ए एन आई एल अनिल 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 आई हान अनिल आई हान इनका प्रोनाउंसिएशन का तरीका थोड़ा अलग है अदरवाइज है अनिल आई हान पाओ नहीं यस एस्कर ये तीसरे सोल्जर मिले हैं मुझे एक मिले थे शबिन कारा है सार में एक मिले थे मुझे कार में और एक मिले यहाँ पर तो हमारे अनिल भाई अस्कर हैं अस्कर यस यानी सोल्जर सैनिक हैं टूरिस्ट ओके ओके पीछे जो बंगला टाइप सा है वो टूरिस्ट के लिए है अनिल भाई की जो खिड़की उस तरफ की है ना ये इनके चाचा की कार है तो खुलती नहीं थी इसलिए मैं पीछे आ गया यहाँ इस तरफ देखता हूँ तो लगता है कैमरा इस तरफ होना चाहिए वहाँ देखता हूँ तो लगता है कैमरा इस तरफ की बजाय वहाँ होना चाहिए हर जगह खूबसूरत है भाई इस खूबसूरत सी लोकेशन का नाम है पिनारल बहुत खूबसूरत है वाकई कब शाद जरूर आना है भाई अगर आपको पहाड़ पसंद है तरह की गाड़ियाँ भी यहाँ पे नारले तक आती हैं शाबशात से आर्थविंद से त्रैबजॉन से कहीं से भी इस तरह से गाड़ियाँ किराए पे लेनी है तो कहीं से भी मिल सकती हैं मुझे बस इतना पता है कि ये दोनों जो बुज़ुर्ग ये इतना समझ रही हैं कि कि मैं सीरिया से आया हूँ सीरिया से एक्चुअली काफ़ी सारे लोग तुर्की में आ रहे हैं बहुत परेशान हैं वहाँ पर हालात ख़राब हैं तो यहाँ पर शरणार्थी बन के आ रहे हैं रेफ्यूजीज़ बन के आ रहे हैं तो उनको लगा कि मैं भी उनमें से एक हूँ और यहाँ पर शरणार्थी या पता नहीं कहाँ भटक रहा अच्छा कैमरा खा रहे हैं सब लोग मिलकर ये है रिश्ता है रिश्ता है किस चीज़ का बना हुआ है चीज़ है बाकी पता नहीं क्या है कांच लामार कांच लामार ये कांच लामार है आटे का मैदे का और चीज़ का शतलाच ये कुछ मीठा था चावल का कुछ बना हुआ था और उसमें ड्राई फ्रूट्स ऊपर उसकी सीजनिंग थी सुबह के नौ बज रहे हैं अगला दिन शुरू हो गया है और जैसा मैंने आपसे कल कहा था कि तुर्की में मेरा लास्ट डे होगा कल लेकिन आपने देखा कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा और एक और दिन मैं यहाँ रुका 
तो आज मेरे ख्याल से पक्के तौर पर आज ये वाला दिन मेरा लास्ट दिन होना चाहिए तुर्की में नाश्ता हो चुका है मैं तैयारी कर रहा हूँ बस अपना फाइनली बैग पैक कर रहा हूँ और भाईजान अनिल भाई बहुत सारी चीज़ें ला ला कर मुझे दे रहे हैं अभी कुछ देर पहले में उन्होंने ला के दिया मुझे कुछ हेजल में फंदक 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 बोलते हैं इसको और ये ऐसे निकाल रहे हैं उसको थैंक यू वेरी मच इनसे मिलने का कितना मन था थैंक यू थैंक यू वेरी मच मैं इनसे मिलना चाहता था कल जब से आया हूँ तब से मुलाकात नहीं हुई थी शाम को भी मुलाकात नहीं हो पाई कहीं बाहर गई हुई थी अपनी गाय लेकर इनसे जाते हुए मुलाकात हो रही है अच्छा लग रहा है थैंक यू वेरी मच शुरू थैंक यू पूरे परिवार से मिलने का मेरा बहुत मन था आने से मुलाकात हो गई अच्छा लग रहा है ओके बाय और एक ये भाई हैं ये तो गजब के हैं अभी मेरे को हेजल नट्स दिए हैं इन्होंने खुद अपने हाथों से तोड़ के अपने घर के उगे हुए मैं बैग उठाता हूँ तो उठाने नहीं देते हैं खुद ही उठा लेते हैं मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ती है कई मामलों में मैंने इनसे ज़बरदस्ती की कल रेस्टोरेंट में भी ये बिल पे कर रहे थे बहुत मुश्किल से ज़बरदस्ती से इनको मनाया रेस्टोरेंट के जो कैशियर थे वो भी देख रहे थे कर क्या रहा है लड़का ज़बरदस्ती क्यों कर रहा है इनके साथ में फिर जब समझ में आया उसको तो हंसने लगा पहुँच गया हूँ ऑटोबान पर गुजा भाई और इस खूबसूरत से इलाके को ये जो पीछे है इसको बाय बाय गिले गिले ये जनाब हमेशा मेरा बैग उठा के चल पड़ते हैं ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था जहां मैं अपने होस्ट के साथ अपने ज़ुबान से कम बातें कर रहा था लेकिन हमारे दिल और हमारी आंखों से हमारे इमोशंस एक दूसरे को कन्वे हो रहे थे तो इस एक्सपीरियंस के बाद एक बात मैं बहुत ही श्योरिटी से बहुत ही भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप थोड़ी सी कोशिश और बहुत सारी पॉजिटिविटी अगर दिल में हो तो आप दुनिया के किसी भी कोने में रह सकते हैं ज़रूरी नहीं कि आपको वहाँ की भाषा आती हो ज़रूरी नहीं कि आप होस्ट के साथ में गूगल ट्रांसलेट और सच में गूगल ट्रांसलेट की मदद से हम लोग बात कर पा रहे थे मगर फिर भी ये वाकई पहला एक्सपीरियंस था जहाँ पर गूगल ट्रांसलेट ऑलमोस्ट फेल हुआ अब बहुत सारी चीज़ें थी ट्रांसलेशन गलत होता था या कई ऐसे मौके आते थे कि ट्रांसलेशन को खोलने का मन ही नहीं करता था हम ऐसी बात करते थे काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो क्या मैं बाहर घूम सकता हूँ भाषा थोड़ी मायने रखती है इंग्लिश थोड़ी सी मायने रखती है आपको हेल्प करती है मगर इंग्लिश आती हो ये ज़रूरी नहीं है बहुत बहुत शुक्रिया आपका आप तुर्की में मेरा लास्ट डे उम्मीद है कि ये मेरा लास्ट वीडियो होगा तुर्की में इसके बाद मैं जॉर्जिया की तरफ निकल रहा हूँ तो मेरे लास्ट डे को तुर्की में बहुत ही यादगार बनाने के लिए गजन अबला गजन अबला इनकी बहन है अबला बोलते हैं बड़ी बहन को गजन को बहुत बहुत शुक्रिया तशक् रतरी इनके बाबा इनकी आने इनसे मैं मिला निकलते निकलते करदिश उमेर 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 इनके छोटे भाई हैं और सबसे ज़्यादा शुक्रिया इनको अनिल भाई को बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्स अ लॉट थैंक यू